test pictures for a color version of the weekly Nazi newsreel. Propaganda cameraman Gerhard Gams filmed the Oderbruck in March 1945. The Eastern Front now ran through the middle of Germany. Seit über zehn Tagen gibt es im Süden des Schlachtfelds, im heißen Ringen um den deutschen Ostraum, wieder eine Front. Die Front an der Oder. Seit dem 22. Januar sucht der Feind mit stärksten Kräften an zahlreichen Stellen den Übergang über den Fluss zu erzwingen und die bereits erkämpften kleinen Brückenköpfe so zu erweitern, dass sie Raum für die Bereitstellung stärkerer Verbände geben und damit die Basis für neue Operationen größeren Stils sein können. The propaganda did not mention that the Oderbruck was a bloody battleground already. In two months of fighting, 35,000 Germans had died there, gone missing, or been wounded. After five and a half years of war, the German army had been bled dry. The front was held by virtual children. We uh, had einerseits the angst, waren unsicher, was da wohl alles auf uns zukommen würde. Andererseits waren wir auch doch ein bisschen stolz darauf, dass wir wie erwachsene Soldaten nun an die Front transportiert wurden. Anti-Aircraft Gunner Hans Hansen was 17. What chance did these boys have at the front? Wir haben uns äh, am ersten Tag immer hingeworfen bei jeder Granate, die, wer weiß, wie weit weg explodierte. Wir kannten die Geräusche nicht, wir hatten uns am liebsten das Mauseloch verkrochen. Aber schon am zweiten Tag hatte man sich ein Stück eingelebt und konnte damit leben, konnte auch mit der eigenen Angst leben. Die Angst wurde ein Stück unseres Lebens praktisch. The river Oder no longer presented a serious obstacle to the Soviets. They had stable bridgeheads on its west bank, jumping off points for a major assault on Berlin, just 60 kilometers distant. And they fielded two and a half million troops in three army groups. In the north, under Marshal Rakosovsky, in the south, under Marshal Konyev, and Marshal Zhukov's 900,000 men facing 130,000 in the German 9th Army. Hitler ordered the commander of the 9th Army, General Theodor Busse, to hold the Oder Front at all costs. Goebbels also made it clear to Busse that Berlin was to be defended on the Oder. A frontline visit on the 15th of March to the so-called Fortress of Frankfurt on the Oder, Busse's hometown. The Russians are coming, warned Goebbels propaganda machine. It had an effect. So did reports of Red Army atrocities in captured territory, such as here in East Prussia. Waiting for the onslaught. On the Oder, a show of confidence was put on for the newsreel. <laughs> The right vine spur, a plateau west of the Oder, captured by the Soviets in February 1945. Site of Zhukov's field headquarters for the coming offensive. The Zale of Heights battlefield lay spread out in front of him, and in the distance lay the prize, Berlin. Stalin had ordered that the offensive should begin by the 16th of April and end within a fortnight, so the Soviets could celebrate Labor Day, the 1st of May, in Berlin. This is the man Stalin used for special tasks. Marshal Georgi Zhukov, victor of Moscow, Leningrad and Stalingrad. 
he had an aura of invincibility. Zhukov's army group alone had 3,000 tanks against the Germans' 500. Zhukov wanted to use this massive superiority to grind the German defense into the ground. The plan was drawn up at his headquarters on the Reitwein Spur. It included psychological warfare waged by German-speaking Red Army soldiers, mainly exiles like Stefan Dornberg, who was born in Berlin. Es kam ein Stellvertreter von ihm, ein General, und überbrachte uns die Anweisung von Marschall Zhukov von an seinem Gefechtsstand bei Reitwein, dass wir jetzt über die Lautsprecheranlagen mitteilen sollen, dass in wenigen Stunden die letzte Großoffensive dieses Krieges beginnt und die Soldaten und Offiziere doch keinen Widerstand leisten sollen, sondern ihr Leben retten sollten. Ich habe damals, ich war auch schon als junger Mensch, mitunter etwas undiszipliniert vielleicht, also habe gewagt, dem General zu widersprechen und zu sagen, also Genosse General, so war die Anrede an der Roten Armee, äh, wir können doch kein militärisches Geheimnis preisgeben, dass jetzt eine Offensive beginnt. Und die Antwort kam, heute können Sie das, müssen Sie das. Es geht darum, das Leben von Menschen zu retten, natürlich sowohl deutscher Soldaten als auch der russischen Soldaten. On the German side, there were rumors that former Wehrmacht soldiers were working for the Soviets, led by a German general, General Zeitlitz, who had been taken prisoner at Stalingrad. He had turned publicly against Hitler. Günther Dunsbach, who fought on the Oder Front, remembers the Soviet promises. Man würde uns gut behandeln und wir bekämen zu essen und so weiter. Und das haben wir als äh, ganz billige Propaganda angesehen und äh, haben uns nur gewundert, dass äh, da so perfekt Deutsch gesprochen wurde. Da waren aber einige doch informiert darüber, dass das Verräter wären und Seitlitz Leute, die mit den Russen äh, gegen uns gegangen wären. The German soldiers in the Zelovheit trenches sensed that something big was coming. Three AM, April the sixteenth, nineteen forty five. Three часа по берлинскому времени началась артиллерийская подготовка. Но это артиллерийской подготовкой трудно назвать. Это просто шквал огня был по первой позиции, которая проходила по пойме реки Одер. Прожектора уперлись в стену, непроницаемую стену пыли, гари. Анатолий Морешко был офицером на Жуков штаб и дал ордер на атаку. Грязной воды и тины поднятой вверх. Поэтому немцы были ошеломлены первое время. The German front lines were only lightly manned. They bore the full brunt of the attack. In the second phase came the tanks. followed by the infantry. Am Ende des Grabens war dann dieses Ein-Mann-Loch auf der anderen Seite, also außerhalb des Grabens. Da hat der Leutnant rausgeschaut mit einem Fernglas. Ich habe unten gesessen und sehe, der erste Schuss fällt, dann ist er weg. Total weg. Im Sprenggeschoss weg. Das Gefühl war, oh Gott, was wird das jetzt? Wenn wir dann noch allein sind, wer sagt dann, was wir jetzt machen sollen? Wir wussten ja, 
Das waren ja absolute Neulinge. Übrigens der Leutnant auch. Zum ersten Mal in so einem Trickkram. Faced with overwhelming odds, the Germans could only hope to delay the Soviet advance. There was no hope of stopping it. The senseless slaughter went on everywhere. Als diese beiden Zwillinge, die übrigen Söhne eines Luftwaffenobersten waren, äh, recht nette, umgängliche, äh, liebe Braschen, äh, die Situation, wie der eine dann äh, meinte, er müsste nun schießen mit seinem Karabiner und dabei einen, äh, einen Kopfschuss bekommen hat, direkt tot war und auf die Grabensohle fiel wie sein neben ihm stehender ähm, Bruder in tödlicher äh, Getroffenheit auch und emotional und sich über ihn gebeugt hat und schrecklich geschrien hat, schrecklich geweint hat, dass sein ein Teil von ihm nun nicht mehr da ist. Giving up one position after another, the Germans retreated. What was left of them regrouped in fresh lines. They had been through hell. And still they were supposed to go on fighting. The ditches and slopes of the Zelov Heights favored the defenders. Zukov later admitted that he had underestimated the difficulty of the terrain. Войска, заняв первую позицию, подошли к скатам Зиеловских высот и была э, Зиеловские высоты, скаты у Зиеловских высот, обращенные э, на восток, были сильно укреплены огневыми точками. И наша пехота залегла под огнем немцев буквально на виду. The Germans' willingness to fight on was reinforced by fears fueled by the propaganda machine. The dread of losing the homeland, of ending up a POW in Siberia. On the very first day of the battle for the Zelov Heights, Stalin told Zhukov that if he didn't break through to Berlin, his rival Konyev would. Zhukov threw another tank army into the fray. We call him Mechnik, he was a Mechnik, you understood? Расстрелять запросто, расстрелять все, убрать. Uma Burhanov, then in an anti-tank unit, feels he was just a pawn in the general's deadly game. Film of the planning of Operation Berlin. Мы, мы ненавидели этих генералов, я их до сих пор ненавижу. Убить муху, вот так, растоптал все. Для солдат, это для командиров солдат, это генералов, это мы считали, как это называется, живая сила или штыки. Мы же штыки были, или живая сила. After three days, the Soviets managed to break through the German lines, but at a terrible price. The battle for the Zelov Heights cost them 33,000 men. 12,000 Germans also died. On the 20th of April, the battle was decided. The Oder line was lost. Marshal Konyev's armies, advancing from the south, linked up with Zhukov's to close the ring around the German 9th Army. In the lower Spree forest, southeast of Berlin, 200,000 men were now trapped in the Halber pocket. One of them was Hans Hansen. Die nächsten Tage waren sehr hart. Die Russen drückten den Kessel immer weiter zusammen, griffen an, schossen mit Artillerie. 
Flugzeugeinsätze wurden dauernd geflogen. Wir hatten eigentlich nur ein Thema. Wenn wir mal Ruhe hatten zwischendurch, wie kommen wir hier raus? Kommen wir überhaupt hier raus? The Red Army kept up a constant barrage of the woods where the German troops were trapped. Organized resistance was no longer on the cards. This was pure annihilation. In the Halber Forest, a soldier wrote in his diary. It was a hopeless fight and we submit to our fate. A shell landed in our midst and we heard the groans and screams of many of our comrades. They just lay there. The enemy tanks rolled over them. In the sparse woodlands, the German troops were an easy target. Wallenstein zu Hager. Der Wald war voll Fahrzeugen, verschiedene Gruppen von Soldaten. Aber es war ein, ein richtiges, ja, völlig desorganisiertes, chaotisches Durcheinander von Trossen und Verwundeten und Versprengten. Not only soldiers were trapped in the Halber Forest. Civilians, many refugees from the east, had also sought shelter there. Now, the front had overtaken them. They all had just one goal, to break through the Soviet lines and flee westward. General Busse was still in command, but no longer in control. He ordered a breakout, but most of the men were already trying to get away. Busse knew that his order spelt certain death for thousands. His men were driven by the fear of being taken prisoner. Wir stürmten vorwärts, es war ein lockerer Hochwald. Mitten hinein in das Maschinengewehr Feuer, ein anderes, etwas anderes blieb uns ja nicht. Vor uns tauchte ein Dorf auf, ein größeres Dorf, das zum großen Teil brannte. Als wir näher kamen, sah ich am Bahnhof den Ortsnamen Halbe. Den Namen hatte ich nie vorher gehört. Wahrscheinlich niemand von denen, die mit mir unterwegs waren. Aber wer dabei war, dem hat sich dieser Name Unaslöschi eingebrannt. 40 kilometers further north, Soviet troops had reached the suburbs of Berlin. The situation will improve, said Hitler on the 25th of April. The Ninth Army will come to Berlin. That same day, a soldier in the Halber Forest recorded the true state of the Ninth Army. The men have given their all. They can't go on. In our own lines, everything has collapsed. Wir bekamen dann Hilfe dadurch, dass eine Gruppe deutscher Panzer von hinten anrollte, um uns zu unterstützen. Die Panzer rollten mit ihren Ketten querbeet über die Leiber der toten und verwundeten Soldaten hinweg. Es waren schreckliche Bilder die man auch nach 60 Jahren noch nicht vergessen hat und noch nie vergessen kann. Aber immerhin, es gelang jetzt mit Hilfe der Panzer an dieser Stelle den Einschließungsring zu durchbrechen. Only a few thousand men, including Hans Hansen, succeeded in breaking out. Others wandered around in the woods for days. For them, the pocket became a death trap. During a lull in the fighting, an unknown soldier wrote in his diary. It was said that the last hours of this war would be the most terrible. And they are. Why don't we stop? Why does no one feel a duty to end this fighting? Why must everything be destroyed first? Must everything be completely crushed till we're writhing in agony in our own blood? The man who wrote that did not survive the Halber Pocket. Und dann fällt mir ein, der Spruch von Kito Kollwitz aus dem Ersten Weltkrieg. Saatgut darf nicht 
vermahlen werden oder zermahlen werden. Das ist etwas, möchte ich mal sagen, was unsere Regierung, die Nazi-Regierung, an ihrem eigenen Volk verbrochen hat. Anatoly Bogatchkin, then aged 17, has other memories of Halbe. Здесь в лесу, где шли немцы, немецкие части, там машины, даже эти артиллерии, все такое. Наши артиллеристы и пехота первые машины на той дороге на другой подбили одна, одну, две, три и так далее. Значит, продвигаться невозможно, кругом лес. Немцы бросали это все. И шли дальше пешком. Но оружие не бросали. Им кричат хондыков, хондыков. Они поднимают руки, идут. Мы их ждем. Подходят к нам, начинают стрелять. Мы их. В общем, этот спектакль мы быстро прекратили, уложив много немецких солдат, офицеров. Потом немцы стали сдаваться. Стали сдаваться, бросали оружие. Идут с поднятыми руками, начинают сдаваться. И вот что интересно, там была небольшая поляна, где мы их собирали, как бы строили в коробку, а потом отправляли в Сибирь. Выбирали такой, допустим, один старшина, такой немецкий был, я помню, рыжий, такой сильный, здоровый парень. Вот он был, вроде, у них командир. Он говорит, дал команду, нах, русин, сибирин. Аж! Many still believed that the Soviets were intent on revenge and wouldn't take prisoners. There had been plenty of shootings on both sides in this war. Peter Katkov, then a Soviet tank driver, knows where these fears came from. Честно говоря, видал расстрелы. Видал расстрелы даже и немцы, и сердцевцы расстреливали, и нашего украинца, который у немцев был танкистом, это в Бродах было. К симпатиаху парень, такой красавец, ну знаете, вот, ну красивее его девушки, вот. И он чувствует, что ему уже пришел комбат, и он спрашивает, как ты попал туда, негодяй такой секой, ты продался, значит, ты дальше, или так спокойно достает пистолет, прямо лопаем дырку, он упал, он подрыгался, подрыгался, и все это. А этот, и сердце, да, тот, для самой смерти, все, хайгитер, хайгитер, фанатик, понимаете? Ему видит, что им бы конец, все равно пистолет достается, а он перед этим все равно, вот этот фанатик, ростом, значит, хайгитер и все, вот такие люди. Вот такие и сражались уже жестоко, а другие-то, конечно, и не сражались. Они понимали, что все-таки, слухи проходили о нашей гуманности, американцы знали, что если он сдастся, не будет оказаться предельный, пойдет, и он будет сохранен ему жизнь и все. Remnants of the German 9th Army near Halbe, filmed by Soviet cameramen. About 120,000 men survived the pocket and were taken prisoner. Most of them disappeared into Soviet prison camps for years. Под Москвой мы тоже брали пленных, но эти пленные вели себя очень гордо и по сравнению с нами все равно вам будет капут там и так далее вот в этом даже вплоть до того, что были такие офицеры, которых брали в плен. Что вот я вот такой секой взяли меня, но вы, русские свиньи, все равно будете уничтожены. Так? А когда вот в 45-м, в апреле месяце, да и раньше уже, то единственное, что они все какие-то были очень забитые и всегда дрожали. И говорили, Гитлер капут, Гитлер капут. Вот такие вот вещи. Ну просто, знаешь... Было жалко на этих людей смотреть. Гордости никакой не было у этих людей. 
The Soviets now surrounded Berlin. Meanwhile, the rump of the 9th Army tried to link up with the 12th Army under General Walter Wenck. Wenck had been on the Elbe fighting the Americans. Now he was to take on the Soviets. Wenck's army of mainly very young troops had only just been raised. It had been supposed to stop the Americans from reaching the Elbe. But Hitler ordered Wenck to intervene on the collapsing Eastern Front. One day's march from the Western Front to the Eastern. Who would have thought it? That says it all. This is the drama's final act. So wrote Peter Rettich, a 12th Army Battalion commander, in his diary. Aufgabenstellung der Armee Wenk war klipp und klar Entsatz Berlins. Das hatte das Oberkommando der Wehrmacht, Hitler selbst und so weiter, als großen Hoffnungsschimmer in die Welt gesetzt und damit wurde General Wenk beauftragt und hat anfänglich auch danach gehandelt. General Walter Wenk, 45 years old, the youngest general in the German army, bore the hopes of many. On the 23rd of April, Field Marshal Keitel came in person from Berlin to entreat him. Liberate Berlin. Turn back with all available forces. Get the Führer out. You, Wenk, can save Germany. We have überlegt, what can we do now? We will Berlin angreifen, werden wir mit Sicherheit nicht. Berlin ist ein Moloch und wir werden unsere Soldaten in diesem Moloch nicht verheizen. In Berlin, the Soviets had already captured some suburbs, but the German propaganda machine announced that Wenck's army was on the way and would soon turn the situation around. Ich weiß nur, dass der Hitler also gehofft hat, dass die Armee Wenck ihn dort rausholt und der Keitel hat gesagt, die müssen den Führer herausholen und der Wenk hat immer gesagt, wir werden machen, was wir können. Und dann ist der Keitel noch zu unterstellten Truppen gefahren, so dass wir noch den Leuten sagen mussten, hört nicht auf den Keitel, nur Wenk gibt hier Befehle. In those hours it became clear to me, wrote Wenk after the war, that Keitel and Hitler had long been ignorant of the true state of the war. We could never have liberated Berlin, but we could help countless people by making a concerted attack and opening up a way to the West for them. It was not entirely out of the question that with such a push, the Ninth Army could be rescued from the pocket. So, on the 26th of April, the last German offensive of the Second World War began, a push towards Potsdam and Berlin. The Soviets were taken by surprise, and as Wenck's men advanced, they recaptured many towns and villages. Die Zivilbevölkerung hat uns mit Begeisterung empfangen, hat uh, ihre letzten Lebensmittelreserven gebracht und uns uh, gebeten, zu bleiben, sie vor den Russen zu schützen, was wir ja nicht konnten, da wir weiter mussten. Und äh, das war für uns alles sehr erschütternd. Peter Reddick wrote in his diary, This house-to-house -house fighting for every single building complex is one of the toughest things I've been in. For four days we've battled with mixed success for every single meter of rubble. Drei, viermal die, 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 die äh, Inbesitznahme der Häuser wechselte zwischen den Russen, dann hat im Gegenstoß wieder rausgeschmissen, wieder äh, eingedrungen. Es war, das waren dort sehr, sehr schwere Kämpfe und wir haben dort auch ein, in einem Haus unserer Verwundeten, ehe sie auf den äh, rückliegenden äh, Verbandsplatz gebracht werden konnten, untergebracht, der fiel in russische Hand. Als wir ihn wiedergenommen haben, waren alle erschossen. Scenes like these from recaptured villages were shown over and over on the German newsreel.
Wir haben die Bilder des Grauens da gesehen, äh, die Frauen, die verstümmelten Leichen und das hat jeden tief bewegt. The Soviet victors were to spare the civilian population. That was the order issued shortly before the Oda offensive. The Germans were to be won over to the Soviet cause. But the message did not get through to everyone. Soviet anti-tank man Uma Bukhanov. Мне было 21, 22. А он-то 40 лет, ну, наш самый стариком мы считали их так. Привел этого. Под автомат привел одну даму. Я говорю, что ты даму такую ты? Вот, говорит, я, говорит, буду трахать. Ну, слушай, я говорю, ты же старик, а она молоденькая, так какая была, может, так триша, черт, она такая интересная, так. А что, говорит, а мне нельзя, что ли, говорит? Ну, я говорю, ты отпусти, я говорю. Сам, говорит, я говорю, ты не только старик, ты, ты некрасивый, я говорю, ты, ты. Ты не думаешь, красивый ты, что ли? Если бы был старик, ладно, сорокалетний, был бы красивый. Ты, 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 ты рыжий, я говорю. Я неправильно сказал, наверное, на свинью похож, да? Нехорошие, что это такое? А, а она плачет, я говорю, так, буду и все. Ну, короче говоря, я ее прогнал. Да, офицеры больно трахают, а солдату нельзя, вот начал. Я говорю, иди, иди, я говорю, иди. Я говорю, там есть старич, старушка есть, по-моему, где-то там. Найди. Я говорю, нельзя этого. А это стоит, и ты капка плачет. А мне ее жалко стало. Буханов took the woman to safety. She wasn't harmed. Was his behavior typical of the last days of the war? The Russians are coming. What did that mean in Brandenburg in April 1945? Say, in a place like Belitz, not far from Berlin and home to 17-year-old Gerda Wadin. Weil viele Leute eben davor die große Angst hatten, gerade auch eben vor, vor Vergewaltigungen und so, haben sich ganz viele Familien in Belitz das Leben genommen. So ganz viele alteingesetzte Bürger äh, haben sich vergiftet. Und zwar hat der Apotheker bei uns tatsächlich den Leuten, denen er also vertraut hatte, Den hatte er Gift angeboten und viele haben das gekauft und haben äh, tatsächlich das Gift genommen. Meine beste Freundin, äh, die ist auch so ums Leben gekommen. Belitz fell to the Soviets without a fight. When the victors marched into town, the streets were deserted. The townspeople were cowering in their cellars. For Margareta Tirolt, suicide was not an option. Denn man war ja noch so jung. Man hat ja noch nicht mit dem Leben abgeschlossen. Mit 20 Jahren denken sie doch noch nicht ans Sterben. Margareta, a Red Cross auxiliary, hoped she would be spared the worst if she stayed with her family. Es wurde mein Vater aus, der, aus dem Keller geholt und wir dachten, er wird erschossen, weil dann auch ein Schuss fiel. Und dann, mit einmal ging die Tür wieder auf vom Keller, hat er mich gefasst und Russe, der Mongol, und hat mich hochgenommen, bis hoch. Und dann geht die Treppe so hoch und dann wieder so, wie hier war, sage ich, wenn er mich erschießen wollte, erschießt mich hier. Nix schießen, nix schießen. Und dann hat er mich bis nach oben und dann drei Stunden. Und das vergisst man das ganze Leben nicht. Next to the town of Belitz was the sanatorium. The former tuberculosis clinic was one of the largest hospital complexes in Germany. 
When Venk's army reached Belitz, there were fierce exchanges of fire with the Soviets in the underground service corridors. Belitz Sanatorium was the scene of one dramatic episode in this last phase of the war. 3,000 German wounded lay here in a field hospital. Vasily Dementiev, a Red Army political officer, witnessed the determination of Venk's men who fought to take the sanatorium. They wanted to free the wounded men who had fallen into Soviet hands. The operation succeeded at the price of many casualties. On the 27th of April, Keitel wrote to Wenck, The battle for Berlin has reached its decisive stage. The Führer expects the army to do its duty. History and the German people will despise everyone who does not give his all. Two days later, on the 29th of April, Hitler sent an urgent telegram. Where is Wenck? When is he coming? The despair was tangible. Wenck had plans of his own. He wanted to withdraw to the Elbe to hand his men over to the Americans. But first, his troops were to absorb the rest of the Ninth Army, those few survivors of the Halber pocket. Wenck did not want to sacrifice his men to Hitler's lost cause. Hans Dietrich Genscher served as a young soldier under Wenck. General Wenck kam mit einem Motorrad mit Beiwagen, stieg aus und sprach uns an und sagte, Kameraden, ich bitte euch, ihr müsst hier noch aushalten. Drei Tage aus äh, Frankfurt oder kommt die neunte Armee mit vielen Verwundeten, Krankenschwestern, Nachrichtenhelferinnen. Sie sollen nicht in die Hand der Roten Armee fallen und äh, ich verspreche euch, ich führe euch dann zusammen mit der neunten Armee nach Westen in amerikanische Gefangenschaft. Das war für mich etwas ganz Eindrucksvolles, dass er uns erklärte, warum und wieso. Und dass er uns sagte, er wolle uns nach Westen in amerikanische Gefangenschaft führen, denn zu dieser Zeit lebte Hitler noch und rief dazu auf, dass die Armee Wenk einbrechen sollte in den Berliner Ring, aber Wenk hielt seine Verantwortung für seine ihm anvertrauten Soldaten höher als ein Befehl Hitlers und äh, opferte die 12. und 9. Armee nicht auch noch. Scattered groups of 9th Army soldiers were still trying to get through the Soviet lines to reach the West. On the 30th of April, Wenk radioed, speed up the breakthrough, we are waiting for you. They move mainly at night, always on the run. The Red Army chased them without pause. Irgendwann waren dann sowohl die psychische als auch die körperliche Kraft so angespannt, dass ich meinte, nicht mehr zu können. Ich äh, packte mich in ein äh, Schützenloch hinein und wollte da liegen bleiben, wollte nicht mehr, konnte auch nicht mehr. Ich denke, jetzt bleibst du hier, bis die Russen dich holen. Aber es dauerte nur eine Minute, dann wurde mir deutlich, das geht nicht. Ich will weiter, ich will hier raus, ich will hier nicht einfach so mich hinlegen und das Schicksal abwarten. Military Ballast was ditched. 
Now survival was all that counted. On the 1st of May 1945, on this field near Belitz, the main group of several thousand soldiers reached Benck's army. I heard this bit and I forget how to tell you from a handwagen, gezogen, from Kameraden, schwer verwundet, transported, worden and viele verwundete bewegten sich in Stöcken and and mit Gehhilfen voran, andere wurden auf Bahren getragen, dazwischen viele Krankenschwestern und Nachrichtenhelferinnen und Soldaten. Also ein Bild einer Armee, die Schreckliches hinter sich hatte. Und es war im Grunde ein, ein Bild, das, das sich ganz tief für mich eingeprägt hat und noch einmal die ganze Sinnlosigkeit des Krieges zeigte. Wenck's army absorbed about 20,000 men from the 9th army and turned towards the Elbe, where the Americans were. Wenck wanted to surrender. He sent an emissary across the river, General Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim. In Stendal Town Hall, he offered to surrender the 12th Army to the Americans. U.S. General Moore told Edelsheim, the Soviets are our allies, and we have more than enough prisoners of our own. It seemed all the more merciful when Moore then allowed German soldiers who wished to surrender to cross the Elbe. The Tangermünde Bridge, the main crossing over the Elbe, the river of destiny for over a hundred thousand German soldiers. It was the narrow divider between a Soviet gulag and an American camp where they hoped for better treatment. The chronicler of the US 102nd Infantry Division spoke of the Germans mass fear stemming from their herd mentality and guilt-laden conscience. The troops tried to get across the Elbe on anything that floated. Peter Reddick wrapped his diary up watertight, hid it in his canteen, and smuggled this valuable document through all the American searches. One of his last entries. The war is over. I'm a prisoner. This bitterness, too, must be tasted to the full. The emotions surging within me are indescribable. Posing for a snapshot in front of the Tangamunda Bridge, Chester Twentyman from Virginia. They came across with whatever equipment they had with them, bazookas and other small uh, weapons, and we advised them, or I advised them to uh, tell their men to uh, throw the weapons into the river and, and cross on the, the bridge, which was broken down. They had to be careful when they crossed. An army unloads its scrap. This was not how the Red Army had expected the battle to end. When the Russians came over and discovered that the Germans were surrendering and crossing the river, why then they strafed the battalion, what is left of them there, and, uh, and a number of them were seriously wounded, and there may have been some that were killed. The Tangamunda Bridge was an easy target for the Soviets.
But the fleeing men were not to be stopped. Aroma did the rounds that the US Army was waiting for them and would fight side by side with the Germans against the Soviets. An der Elbe entstand eine insofern absurde Situation, als der Amerikaner am westlichen Elbeufer stand und untätig zusah, wie unsere Artillerie, das war ja nur paar hundert Meter über der Elbe entfernt, aus allen Rohren auf die Russen feuerte und äh, hier äh, nicht daran dachte, einzugreifen. Das gab uns die Hoffnung, dass vielleicht mit den Amerikanern doch irgend noch was zu machen sei. Aber diese Hoffnung war natürlich Utopie. Their hopes were dashed. No one wanted to ally himself with these Germans. But most of the troops coming over were just victims of the senseless order to hold out to the end. Ich kam erst kurz vor dem, der Schließung der Brücke dorthin. Da waren noch etwa 10.000 äh, Soldaten, darunter auch viele Frauen, die sich einen Militärmantel angezogen, einen Stahl äh, aufgesetzt hatten, weil es zunächst hieß, es werden nur äh, Soldaten, die sich in Kriegsgefangenschaft begeben, angenommen. Äh, äh, hinter uns war die Rote Armee. Sie schoss mit Granatwerfern äh, in äh, die wartende Menge hinein und dann plötzlich die Ankunft auf der anderen Seite. Dort waren Sanitäter und Ärzte und Krankenschwestern, Amerikaner und Deutsche durcheinander. Verwundete äh, wurden sofort herausgesucht und äh, äh, medizinisch versorgt und abtransportiert. Man kann heute sagen, dass wir alle damals ja eine freie Entscheidung hatten, äh, in amerikanische Gefangenschaft zu gehen. Wenn wir stehen geblieben wären, wären wir in sowjetische Gefangenschaft gekommen. Es war für uns alle eine der leichtesten Entscheidungen äh, in unserem Leben. The US Army didn't want to take responsibility for the civilians who came across the bridge. Many were sent back to their homes in the regions between the Elbe and the Oder, which were now under Soviet occupation. To an uncertain fate. Soldiers like Hans Hansen went confidently into Western captivity. Diese sechste Mai ist für mich selbst wie ein zweiter Geburtstag. Nach all dem, was geschehen war, konnte nun das Leben wieder neu anfangen. Wir waren raus aus dem Ganzen und hatten überlebt. Dass wir nur in die Gefangenschaft gingen, war nicht weiter schlimm, aber wir hatten überlebt und hatten wieder eine Zukunft vor uns. The woods near Halbe, 60 years after the battle. About 60,000 Germans perished here. Only 26,000 have been buried so far. Human remains are still being found. For 10 years, Erwin Kowalka has been working for the German War Graves Commission. In that time, he's found the bones of 8,000 soldiers in Brandenburg. Das ist ein Personalausweis. Das ist so die Ausbruchsrichtung aus dem Kessel von Halbe. Aber viele sind natürlich auch auf halbem Wege den liegen geblieben. Und das sind eben halt die, die wir hier finden. 
Ich schätze zwischen 30 und 35. The bones reveal the age of the dead man. The dog tag, his identity. His name is known and his family now knows where his grave is. But in Halber Cemetery, only one grave in ten bears a name.